నాలుగో విడత లాక్డౌన్ అయితే ఇంకా కొనసాగుతుంది ఈ నెలాఖరు వరకు ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు అయితే లాక్డౌన్ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో సడలింపులు మినహాయింపులు ఏవైతే ఉన్నాయో దీంతో యథాస్థితికి వచ్చేసిందా ప్రస్తుతం విజయవాడలో ఉన్నాం మనం విజయవాడ బెన్ సర్కిల్ ప్రాంతంలో ఒకసారి చూసుకుంటే నిన్నటి వరకు చాలా నిర్మానుషంగా చాలా నిశ్శబ్దంగా జన సంచారం లేకుండా ఉన్న ప్రాంతం ఇది కానీ ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తే ఈరోజు ఉదయం టైంలో ఎలా ఉంది అంటే ట్రాఫిక్ ఫుల్గా అంటే యథాస్థితికి వచ్చేసినట్టే ఒక ఒక గతంలో కొద్ది రోజుల క్రితం ఎలా ఉండేదో ప్రస్తుతం నాలుగు సిగ్నల్స్ కూడా పనిచేస్తున్నాయి మొన్నటి వరకు పోలీసులు వెహికల్స్ని ఆపడం అనేది చెక్ చేసి పంపించడానికి ఆపేవారు కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పరిస్థితి చూస్తే కనుక సిగ్నల్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి ఇంతకుముందు సిగ్నల్స్ పనిచేయలేదు మొన్నటి వరకు ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ పెద్దగా లేదు కాబట్టి సిగ్నల్స్ ఎందుకు అనేది ఆపేసిన పరిస్థితి కానీ ఇప్పుడు యథాస్థితిలో సిగ్నల్స్ కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ కూడా మీరు చూడవచ్చు లారీలు ఇవన్నీ కూడా యథావిధిగా వచ్చేస్తున్నాయి అంటే అంటే ఇది హైవే కాబట్టి బెన్సర్కి ఇటు ఏలూరు వెస్ట్ గోదావరి వెళ్ళే హైవే కాబట్టి అలాగే ఇటు హైదరాబాద్ వెళ్ళే హైవే ఓవరాల్గా బెన్సర్కిల్ అనేది విజయవాడ సిటీలో ఒక ప్రధాన ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే సాధారణ రోజుల్లో ఎలా ఉంటుందో అలాగే మొత్తం ఓవరాల్గా ట్రాఫిక్ కూడా ఇప్పుడు చూడండి సిగ్నల్ పడింది ఆల్రెడీ మొత్తం వెహికల్స్ అన్ని జామ్ అయిన పరిస్థితి అంటే ఇది ఈ టైంలో ఇలా ఉంటే కాసేపు పోతే ఇంకా ట్రాఫిక్ పెరుగుతున్న పరిస్థితి ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక నాలుగు రోడ్లు జంక్షన్ ఓవరాల్గా వెహికల్స్ అన్ని యథావిధిగా అంటే ఎక్కడ లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది అన్నట్టుగా అయితే ఎక్కడ సిచ్యువేషన్ కనిపించట్లేదు ఓవరాల్గా చూసుకుంటే లాక్డౌన్ పరిస్థితి లాక్డౌన్ అయితే కొనసాగుతుంది అంటే ఒక రకంగా కంటైన్మెంట్ జోన్లో ఉన్న ప్రాంతం విజయవాడ మొత్తం కంటైన్మెంట్ జోన్ ఎక్కువ రెడ్ జోన్లు ఉన్న కూడా ఉన్న పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో షాపులకు కూడా కొన్నింటికి మాత్రమే మినహాయింపు ఇచ్చారు అన్ని దుకాణాలు తెరవట్లేదు కొన్ని కొన్ని దుకాణాలు మాత్రమే తెరుస్తున్నారు అంటే మొబైల్ షాప్స్ ఇటువంటి అలాగే సూపర్ మార్కెట్లు ఇవన్నీ మార్నింగ్ వరకే మాత్రం తెరుస్తున్నారు ఇంకా కంటైన్మెంట్ జోన్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సడలింపు ఇచ్చినా సరే విజయవాడ ప్రాంతంలో మాత్రం ఇంకా ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు మాత్రమే కంటిన్యూ అవుతున్న పరిస్థితి షాపులు తెరుచుకోవడం సో ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ మాత్రం అప్పుడే ఒక రెండు రోజుల నుంచి అంటే ఇంకా లాక్డౌన్ ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో ఇంకా అందరూ యథావిధిగా తమ తమ విధులకు హాజరు అవడానికి రోడ్డు మీదకి వస్తున్నారని అనుకోవాలి అంటే ఇంతకుముందు అనవసరంగా రోడ్డు మీదకి వచ్చేవారు లాక్డౌన్ టైంలో ఇప్పుడు సడలింపులు ఉన్న నేపథ్యంలో అలాగే వాళ్ళ జీవనం కూడా ఇంకా యథావిధిగా కొనసాగించాలి కాబట్టి ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే ట్రాఫిక్ అంటే గతంలో ఈ జంక్షన్లో ఎంత ప్రశాంతంగా ఉండేదో ఒక రెండు మూడు రోజుల క్రితం వరకు కూడా కానీ ఇప్పుడు నిన్నటి నుంచి చూసుకుంటే పరిస్థితి కంప్లీట్గా చేంజ్ అయ్యింది విజయవాడలో ఒక రకంగా యథాస్థితికి వచ్చేసిందే చెప్పాలి మొత్తం అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పరిస్థితి చూసుకుంటే అంటే నిరంతరాయంగా ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదో విజయవాడలో ఈ బెన్ సర్కిల్లో ట్రాఫిక్ ఎంతగా ఉండేదో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ అదే సిచ్యువేషన్కి వచ్చేసింది ఈ నాలుగు రోజులు పోతే ఒకవేళ ముప్పై ఏడో తారీఖును కనుక పూర్తిగా సడలింపు అనేది ఇచ్చేస్తే కనుక మినహాయింపు అనేది ఇచ్చేస్తే కనుక ఇంకా పూర్తిగా యథాస్థితికి వచ్చేస్తుంది ఇప్పటికే అసలు లాక్డౌన్ కొనసాగుతుందా లేదా అన్నట్టుగానే పరిస్థితి ఉంది అయితే దీన్ని పెద్దగా తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే అన్ని కార్యకలాపాలు కొనసాగించడానికి లాక్డౌన్లో మినహాయింపులు ప్రకటించారో ఇంకా ప్రజలు కూడా బయటికి రాక తప్పదు ఈ నేపథ్యంలోనే సాధారణ స్థితికి వచ్చి ఒక పక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి పరిస్థితి ఏంటి అనే ఆందోళన ప్రజల్లో ఉన్న ఎవరి ప్రికాషన్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటూ వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు చేసుకోవడానికి సిద్ధమై ఉన్నారు ఈ లాక్డౌన్లో ఉన్న అరవై రోజులు ఈ నేపథ్యంలోనే బయటకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ప్రతి ఒక్కరిలో మాస్ మాస్క్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరిలో మాస్క్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇదే ఇలాగే మాస్క్ పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా బయటకు వస్తున్నారు అలాగే ఎవరికి వాళ్ళు శానిటైజర్స్ వాడుతున్నారు అలాగే నగరం అంతా శుభ్రపరచడానికి కూడా శానిటైజేషన్ కార్మికులు నిత్యం వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు మొత్తానికి నాలుగో విడత లాక్డౌన్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది ఐదో విడత లాక్డౌన్ ఉంటుందా లేదా అనే దాని మీద ఇంకా ఒక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది కానీ ప్రస్తుతం యథాస్థితికి వచ్చేసిందా అన్నట్టుగానే పరిస్థితి ఉంది అంటే ఎవరి జీవనం వాళ్ళు సాగిస్తున్నారు అలాగే వ్యాపారాలు కూడా ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది చిరు వ్యాపారులు వీళ్ళందరూ తమ తమ వ్యాపారాలు చేసుకోండి అని ఎందుకంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా అతలాకుతలమైన నేపథ్యంలో పూర్తిగా నాలుగో విడతలో సడలింపులు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక నాలుగు రోజులు మాత్రమే ఇంకొక వారం రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది వారం రోజుల తర్వాత నాలుగో
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి